السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين حاضرين الكلام اختبار تربية كلاس فرائد نوجوان وطلباء ہر پیر کے دن بعد نماز عشان مقرد کیا جاتا ہے اسی سلسلے کا یہ ایک حصہ ہے اور آپ تمام حضرات سے میں برائی شہر در خریب آ جائیے اور ایک طرف متوجہ ہو جائیے خنوان تو بہت وسیع ہے قرآن کا مومن صرف دو ہی الفاظ ہیں لیکن ان دو الفاظ میں قرآن مجید کی تھاری تعلیمات کو جمع کر لیا گیا ہے قرآن مجید میں مومن کی تاریخ اس کی توصیف اس کی صفات اس کی کوالیٹیز کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی میں نے سب سے پہلے تو مومن کا جو لفظ ہے اس کا ڈیفنیشن کرنے کی کوشش کروں گا میں سے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ایک پہلی کی جماعت سے وابستہ ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتی ہوں گے صرف یاد دہانی کے طور پر کہ مومن کا جو لفظ ہے وہ ایمان سے ہے ایمان ایک خاص صفت ہے ایک کوالٹی ہے ایمان میں سب سے اہم جز ہے غیر پر ایمان لا جس کو انسان نے دیکھ رہی اور اس کے اوپر اتنا یقین ہو جانا ہے کہ کوئی شک اور شبہ اس میں باقی نہیں رہتا یہ ایمان کی بہت اہم ترین بیس ہے بنیاد ہے آسمان آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر یقین ہو جائے تو کوئی عجیب بات نہیں چاند ستارے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر یقین ہو جائے تو کوئی عجیب بات نہیں یہاں تک کہ رسولوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان پر یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول میں کوئی عجیب بات نہیں موجزات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرامات کو آپ دیکھ رہے ہیں ہر ہونی چیزیں جو عام طور پر ہو ہی نہیں سکتی انسان بہت پہلے تو بولے گا کہ ایک ایسا ہو کی نہیں ہو نہیں سکتی پانی پھٹ جائے اور اس میں راستہ پیدا ہو جائے ہو ہی نہیں سکتی پہاڑ پھٹے اس میں سے اونٹی برامد ہو پھر وہ بچہ بھی جلے ہو ہی نہیں سکتی آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے آگ اس کو جلائے نہیں ہو ہی نہیں سکتی مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا جائے کئی زمانے تک رہے پھر اس کو اور ایک مچھلی کھا جائے پھر وہ زندہ نکل آئے ہو نہیں سکتا تو ایسی چیزیں جو انہونی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں دنیا میں پھر بھی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھنے کی وجہ سے اس پر یقین ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوا ہے تو یقین آگے ہے مگر جو غیر کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو مومن کا سب سے پہلا بس یہ بیان کیا گیا الذین یؤمنون بالغیب غیر پر ایمان کرتے ہیں غیر میں کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے اللہ کی ذات کوئی اللہ کو دیکھ رہی نہیں اللہ کی ذات کیسی ہے اس کا نور کیسا ہے اس نے کس طرح زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کوئی دیکھ رہی نہیں لیکن ہی مان رہا ہے فرشتے کسی نے نہیں دیکھا فرشتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند پیغمبروں نے فرشتوں کو دیکھا ہے لیکن عام طور پر کسی کو فرشتے نظر نہیں آتے 
تو وہ غیر ہے اس پر ایمان رکھنا جنت ہے کسی کو نظر نہیں آئی کسی نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ایمان رکھنا یقین کرنا جہنم ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس پر یقین کرنا یہ سب غیر پر ایمان ہے جنات کی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن یقین رکھنا اور قیامت ہوگی یقیناً ہوگی کسی نے قیامت کو دیکھے نہیں کیونکہ وہ کبھی برپائی نہیں ہوئی ابھی تک لیکن آئے گی ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا یہ یقین ہے تو یہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اور اس طرح کی اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو فی الحال ہمارے ذہن میں نہیں آئی ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس پر یقین رکھنا یہ ایمان اور جو آدمی کو ان ساری چیزوں پر یقین آ گیا وہ مومن ہے اب قرآن مجید میں ابتدا میں اہل ایمان کی سفارت بیان کی گئی سورہ مومنون میں اہل ایمان کی سفارت بیان کی گئی سورہ فرقان کے آخری رکو میں عباد و رحمان کے عنوان سے بھی اہل ایمان کی سفارت بیان کی گئی اور پھر پورے قرآن مجید میں جتنی آیات یا ایوہ الذین آمنو سے مخاطب ہوتی اے ایمان والو ان سب میں مومن کو اللہ تعالیٰ کے احترام دیئے گئے ایمان والے کون ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو مومن ہی ہیں کہ مومنین کو جو جو احترام دیئے گئے ہیں اس پر جو عمل کرتا ہے وہ ہے مومن قرآن اس سے مخاطب کرتا ہے اور مومن قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہی قرآن کا مومن اب بہت ساری آئیت ہیں ہمارے امیر مقامی صحابیت جو سے عبدالعبیز اسلامی صاحب تھے وہ تو امیر مقامی تھے ابھی تو الحمدللہ بغیر حیات ہیں اللہ ان کو سہر دے اور ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے انہوں نے اے ایمان والوں کے عنوان سے سلسلہ بار مضمون لکھے تھے پھر پندرہ اٹھارہ سال پہلے اس کا سلسلہ چلا تھا اور کئی زمانے تک محسن میں وہ مضامین شائع ہوتے رہے یا ایوہی لگینہ آمنو سے جو آیتیں شروع ہوتی اس کو سلسلہ بار انہوں نے لکھا اور کئی دن تک وہ مضامین اکوارات میں چھپتے رہے پھر آخر میں وہ تمام مضامین کا مجموعہ کتاب کی شکل میں بھی انہوں نے شائع کیا تو جتنے یا ایوہ لگینہ آمنو والی آیتیں ہیں اس میں جو جو احکام دیئے گئے ہیں وہ سب اہلِ ایمان سے مخاطب ہیں اور اہلِ ایمان اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ سب قرآن کے ہوگے ہیں یہ تو ایک جنرل بات تھی جو قرآن کے مومن سے مطالب میں نے ارس کی ہے لیکن قرآن مجید میں کچھ خاص کریکٹر بھی مومن کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان خاص کریکٹرز میں ایک ہے سورہ مومن میں ایک پیسے مومن کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جب فیرون نے چاہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے بڑی تفصیلات ہیں اس کی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو وہ تفصیل سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے لیکن فیرون کے دربار میں ایک شخص تھا جو اپنا ایمان شبائے رکھا تھا جب فیرون کے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو قبل کرنے کے لیے تیار ہو گئے فیرون کے حکم پر یا فیرون کے دربار میں اس بات کے مشورے ہونے لگے کہ موسیٰ کو قبل کر دینا چاہیے علیہ السلام تو یہ جو مومن شخص تھا قرآن میں اس کا نام مومن ہی دکھر گیا وَقَالَ عَجُلُمْ مُؤْمِنُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَقْتُمُ إِمَانَهُ أَتَقْتُمُونَ عَجُلًا فَيَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وہ آدمی جو مومن تھا اور اس نے فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا کیونکہ فرعون کے دربار میں تھا اگر ایمان کا اعدار ہو جاتا وہ بھی قبل کر دیا سکتا دل میں اس کے ایمان وہ کہنے لگا کہ کیا تم ایسے شخص کو قبل کرنا چاہتے ہیں اَتَبْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ 
جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے مقر جاتا اور وہ شخص اپنے رب کے پاس سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے اللہ کے پاس سے نشانیاں لانے کا دعویٰ کرنا معمولی بات نہیں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ مسا علیہ السلام اپنے دعوے میں چھوٹے ہیں تو فرض کرو کہ اگر وہ چھوٹے ہیں پہاڑے کی کدی ان کی چھوٹ کا وبال انہیں پر پڑے گا وہی اور اگر وہ سچے ہیں یعنی موسا علیہ السلام اپنی دعوت میں سچے ہیں تو جس چیز سے وہ ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کا آدھا آئے گا تم کو اپنی گرفت میں لے گا تم کو خلاف کر دیا جائے گا تو اے لوگوں جان لو کہ وہ یقیناً سچے ہیں اپنے دعوے میں وہ اللہ کا آداب آئے گا اور تم کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس شخص نے لمبی تقریر کی فراؤن کے دربار میں اور اس نے قوم سے کہا کہ مقال یا قومی اتنی افواہ پڑھائے گو مت لے لوگوں کے اوپر گروہوں کے اوپر اقوام کے اوپر جو آداب آئے اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی ویسا ہی وہ آداب آ جائے مثل جیسے قوم نوح پر آداب آیا پوری قوم ہلا کر کے رکھی گئی سوائے اہل ایمان قوم عام کے اوپر آداب آیا قوم سموت کے اوپر آداب آیا بڑے بڑی قومیں تھیں حالانکہ وہ قوم اپنے ڈیل ڈول میں اپنی پرسنالٹی میں اپنی طاقت و قوت میں اپنے کنسٹرکشن میں اتنی ایڈوانس تھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ تھی لمبیوں خود اپنی فلوہ کی بلاد شہروں میں ان جیسی قوموں کو اپنے پیدا نہیں کیا اتنی ایڈوانس قوم تھی اس زمانے کے اعتبار سے اور جس کو قرآن بے مثال قوم پر آ دے کوئی اس کا آمدانہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کسی کے مقصد سے نوازا ہوگا پہاڑوں میں تراش کر اپنے مکان بنا لیا کرتے تھے آٹھ آٹھ دس دس فٹ کے آدمی ہوا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ کر لیا تھے لیکن جب اللہ کا آداب آیا تو ہوا اور طوفان کی آندھی ان کے اوپر ایک بھی آئی کہ سات راتیں آٹھ دن ہوا ان کو آسمانوں میں اڑاتی رہی اور پھر اوپر سے ہوا نے ان کو نیچے دیکھ پڑ گیا تو وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے سوکھے ہوئے درختوں کے تنے گرے پڑے رہتے ہیں کوئی ان کا غم خار نہیں لگا کوئی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کوئی ان کی لاشوں پہ رونے والا نہیں تھا کوئی ان کے حال پہ رحم کرنے والا نہیں اس کی طرف اشارہ کیا اس مردے مومن نے فراؤں کے دربار میں اسی طرح سے اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم تنا کی طرف لوٹائے گا یعنی ہاں کا جائے گا قیامت سے برپا ہوگی لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے تو فرشتے ان کو ہاں کر موقع کے حساب میں لے کر جائے گا جیسے کوئی جانوروں کو ہاں کے لے جاتا ہے اسی طرح لوگوں کو ہاں کا جائے گا موقع کے انسان کی طرف اور پھر کئی طریقے سے اس مرد مومن بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کا مومن تھا جس میں قرآن نے اس کو مرد مومن کے نام سے یاد کیا وقال رجل مومن من آل فراؤن فراؤن کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے فراؤن کے دربار میں مسا علیہ السلام کی تائید اب اس واقعے کو ذہن میں رکھیے کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کوئی قصہ کہانی سنا دینا تھا کچھ دل بہلا دینا تھا قرآن کے واقعات میں کچھ تاثیر پیدا کر دینا تھا نہیں بلکہ قرآن ایک کیریکٹر دینا چاہتا ہے کہ باطل کے سامنے ڈر جاؤ ایمان کا اظہار کرو کھل کر جب تک کہ چھپانا ضروری ہے چھپاؤ لیکن جب ضرورت پڑ جائے پہلے وقت کا ساتھ دینے کی کا وقت آ جائے حق کو حق اور باطل کو باطل کرنے کی نوبت آ جائے 
तो फिर चढ़ जाओ चाहे तुम्हारी जान जाने का अंदेशा हो तुम्हारा सर उड़ा देने का अंदेशा हो मेघों वाला फिर आओ मेघने लगा कर तुमको सूरी चढ़ाए फांसी दे दे तुम्हारे मर्दों को कतल करे औरतों को जिंदा करे मेघने लगवा कर तुमको सजा दे और एक तरफ का हाथ एक तरफ का पैर काट के तुमको सूरी चढ़ाए इन सारी चीजों का खदशा होने के बावजूद मोमिन का कैरेक्टर यह होता है कि वो हक बोल रहा है पूरे दुश्मनों में खिर कर भी हक बोलता है ये मोमिन का कैरेक्टर है जो कुरान में है इसी तरह का एक वाक्य हमको सुने यासीन में मिलता है यासीन के अंदर तीन पैगंबरों का निकल जब तीन पैगंबर आए पहले पैगंबर को अल्लाह तला ने रवाना किया फिर उनकी मदद के लिए और को रवाना किया जब कौम ने तीनों पैगंबरों को झुक लाया तो एक शख्स उनकी तारीफ के लिए आया तफासिर में उस शख्स का नाम हबीब नजार लिखा गया है और उस शख्स ने भी पूरी कौम की मुखालिफत के बावजूद पैगंबरों की तारीफ वजह من أمصل مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين شهر کے کونے سے دور کنارے سے ایک شخص دورتا ہوا ہے اور اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ تم کو چاہیے کہ اس پیغمبروں کی اتباع کریں اتبعوا وما لی لا اعبد الذي فطرني وليه تبعون پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے कि मैं अपने रब की इबादत न करूं जिसकी तरफ पलट के मुझे बजा है और फिर उस शख्स ने अपने ईमान का ऐलान कर दिया कहा कि मैं भी इन पैरों पर ईमान लाता अल्लाह के दाद पर ईमान लाता जो हमारा तुम्हारा सब करब है हमको पैदा करने वाला है इसलिए हम उस पर ईमान लाते हैं इस कैरेक्टर को भी अल्लाह तला ने बयान किया और फिर जब लोगों ने उसको कतल कर दिया वो मार दिया गया शहीद कर दिया जैसे उसकी वो बर्बाद हुई अल्लाह तला ने उससे कहा कि तुम जन्नत में जाते उस शख्स ने आजू जाहिर की के अल्लाह काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरी मफिरत करती गई मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया तो जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो जाता है कौम की परवाह किए बगैर अपनी जान को हथेली में लेकर जैसे कहते हैं अपने सर से कफन बांध और अल्लाह की बड़ाई खुल के बयान करता है यहां तक कि उसकी जान भी चली जाती है तो उससे कह दिया जाता है कि लद बोली जन्नत जन्नत में जाती है ये मोमिन के कैरेक्टर है जो पुराने मजीद में बहन और इसी कैरेक्टर को हर जमाने में सच्चे और पक्के मोमिन ने अपनाया साबिक राम उदी पांडू की जो जमानत थी उन्होंने यही कैरेक्टर को अपनाया कुरान मजीद ने उनके बारे में कहा कि जब आजाद का मौका आया मक्के और मदीने के दरमियान में जितने कबाइल थे उन सबको इकट्ठा किया मक्के वालों ने यहूदियों ने साजिश है की पूरी कौम ने मुसलमान के खिलाफ मुख्य हो गई और तय किया गया कि यूनाइटेडली सारा मिलकर मदीने से अच्छी बार ऐसा अटैक करेंगे कि पूरा मदीना दबा कर क्या मोहम्मद सल्लाम का भी काम तमाम कर देंगे कोई मुसलमान काम नहीं करेगा मुस्लिम मुफ्त मुल्क बना देंगे जैसा कि अभी बात कही जा रही है मुस्लिम मुफ्त मुसलमान रहने नहीं कोई तो उन्होंने अटैक करने के लिए तैयारी की कुरेश भी आ गए यहूदियों के सारे मोबाइल आ गए और बहुत बड़ा अटैक मक्के वालों ने मदीन पर करने की तैयारी की सारे ग्राम निर्माण को पता चला तो उन्होंने कहा उनका ईमान बढ़ गया और आज मजीद कहता है कि उनके ईमान में इजाफा हो गया और उन्होंने क्या कहा दुश्मन जितना काम पर होकर आता है हमारे लिए तो हमारा रब काफी क्रांचे महासरा चला संदक खो दी गई और दो ढाई महीने जबरदस्त फाइट रही 
فائن بول تو ہتھیار زیادہ چلائے نہیں گئے قتل و خود نہیں ہوا لیکن ادھر مسلمان بیٹھے رہے ادھر کافروں کے قیمے لگے رہے اور دو مہینے سے زیادہ کا عرصہ جب گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا کی آندھی بھی تھی آندھی اتنی شدید تھی کہ دشمن کے پیر اکڑ گئے اور اب اس میں آخر میں مشورہ کر کے طے کیا کہ اب ہم یہاں ہماری رسم ختم ہو رہی ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا ہے لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں ہم کو واپس اپنے گھروں کو جانا چاہیے جب اس نے یہ جملہ کہا تو جتنے کافر تھے جدھر بیٹھے تھے وہیں سے بھاگنا شروع کر دیا جانوروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے خیموں کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گئے سارا سادو سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کی حفاظت کی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارے مسلمان تو کیا تھا مسلمان ڈٹا ہوا تھا باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہیں یہ ہے مومن کا اصل کیا ہے تو جب باطل سے مقابلہ ہو دشمن شدت میں آ جائے تو ادھر مومن کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم کو تو اپنے رب سے ملنا ہے سورہ بلوچ میں بھی اہل ایمان کا ذکر کیا گیا اور اس میں بھی بتایا گیا کہ جب خطا کھو دی گئی آگ کے اندر بیس ہزار تیس ہزار مسلمانوں کو چھوک دیا گیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے رب سے ملیں سب نے شہادت قبول کی لیکن وقت کے سالم بادشاہ کے سامنے چگنے کے لیے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا اور ان سے جنت کا بھاگا کیا موسا علیہ السلام کے جو جادوگر تھے زمانے میں فرعون کی طرف سے آئے تھے جادوگر مقابلہ ہوا موسا علیہ السلام جادو کے مقابلے میں موجزے کے ذریعے سے جیت گئے اور جب موجزی کی چکاچوں دیکھی جادوگروں نے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے مدد و مسکت ہے وہ فوری سجدے میں گر گئے اور موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم گھبرا گیا اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسا کے رب پر ایمان لائے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا بھی اس ساتھ ہے تم کو معلوم ہے میں کسی سنا دیتا ہوں اب میں تمہارے مخالف ہاتھ اور پیر کاٹوں گا اور تم کو سوئی پہ چلاؤں ادھر کا ہاتھ ادھر کا پیر یعنی باڈی میں بیلنس بھی نہیں ہے نا پھر سوئی چلاؤں پھر آؤں کے سامنے جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر ہم اس علیہ السلام کے مقابلے میں جیت گئے تو کیا انعام دو گے پھر آؤں نے کہا تھا کہ میں تم کو مقرر بنا لوں گا تم میرے خاص آدمی ہو جاؤ لیکن اب جب اللہ پر ایمان لا چکے قرآن کے مومن کا کیریکٹر جب ان کے اندر جا گیا تو انہوں نے پیروں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے کہا کہ وہ جو کرنا ہے کر لے ہماری جان لے لے گا نا زیادہ سے زیادہ ہم تو اپنے رب سے جا کر گئے جوش میں آ گئے اور ایمان کا اعلان کیا پیروں سے گھبرائے نہیں 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 ہم ایسا نہیں بولے ایسا بولے اپنی بات بدلنے کی کوشش نہیں کی دنیا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی حق بات نکل بھی گئی جوش میں بعد میں ہوتے نہیں ہمارا ہوتا ہوا ایسا نہیں ایسا تھا ہم ایسا نہیں بولنا چاہ رہے تھے یو ٹرن لے پلٹ جاتے ہیں اپنی بات لیکن جب ایمان کا کیریکٹر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو قرآن میں ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جب اہل ایمان کافر کے سامنے ظالم کے سامنے باقی حکومتوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو کوئی طاقت ان کے اندر سے ایمان کو نکال نہیں سکتا ہر یہ کہ وہ اپنے رب کے لیے جان دے دیتے اپنے رب سے جا دیتے اسی حالت میں جو وہ بھی مرتا ہے وہ شہید کا ہے ابھی آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھا کہ افغانستان میں طلبا کے اوپر بمباری ہوئی ڈرون ہو جاؤ چھوٹے چھوٹے نندے نندے حفاظ شہید کا اور ایسے واقعات اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں اکثر ہوتے رہتے ہیں ابھی روز ہے سلسلہ چلتے ہیں نا کیا فلسطینی لوگ اسرائیل کے فوجوں میں رہتے بھاگ جاتے ہیں اپنے جیسے حیدرآباد کے مسلمانوں کے جیسے اب پولیس والی بھاگو پتھر مار کے بھاگ کے چھپ جاتے ہیں یہ تو چھچورا ہوتا ہے اگر جائے نا اس بریٹ میں مومن کا کیریکٹر ہے قرآن کے مومن ہے تو 
سنجیدگی کے ساتھ حالت کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہنا ہے ان کو کہ ہم ایمان والے ہیں ہم جے شر ہم نہیں بولیں گے ہر ماتا کی جے نہیں بولیں گے کفریا کا ایمان ہم نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہم ایمان والے اب تم کو لوگ کرنا ہے کرو وہی چلانا ہے چلو چاہو چلانا ہے چلو ہم تو اپنے رب کے پاس جانے والے ہندا ہندا ہی اور ہندا ہی نہیں ہے اور جنہوں ہم اللہ ہی کے ہیں اسی کی طرف پڑھے کے ہم کو جانا ہے تو مارے اور ہم مرے تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو مارے بغیر بھی ہم مر گئے تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے تمہاری مار سے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو شہید ہوں گے اور شہید کا مقام اور درجہ حدیث کے الفاظ رکھیا جنت میں چلا جائے گا ہر ساحل اس کی پوری ہو جائے گی پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جو شہید ہے اسے پوچھیں گے بھائی تیری کیا خواہش ہے تو بتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو میری خواہش اگر پوچھ رہے ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے پھر زندہ کریں میں آپ کے لیے پھر مارا جاؤں آپ مجھے پھر زندہ کریں میں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کریں پھر مارا جاؤں اس لیے کہ اللہ کے لیے مرنے میں جو مزہ ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں جن مومن کا کریکٹر جو قرآن بیان کرتا ہے تو اس کریکٹر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے میں اور آپ اب جس دنیا میں جی رہے ہیں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے ہم مومن بن کے رہتے ہیں مسلمان بن کے رہتے ہیں تو امریکہ میں ہم سیف نہیں آسٹریلیا میں ہم سیف نہیں بعض عرب کنٹریز میں ہم سیف نہیں کئی مسلم کنٹریز میں ہم سیف نہیں ہیں اور پھر انڈیا وغیرہ جیسے اسرائیل ہے افغانستان ہے پاکستان ہے جہاں پر ظالموں کے حملے مسلسل پاپڑ توڑ حملے ہیں اور ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر ڈائریکٹ ہندوتوا طاقتوں سے گزشتہ چار سال میں ہم کو بہت بڑے چیلنجز سامنے آئے ہیں شریعت پہ حملہ عورتوں کو الگ کرنے کی کوشش ہر موقع پر مومن ڈٹا رہے کہ میں تو مسلمان ہوں شریعت کا پابند ہوں میں قرآن کا پابند ہوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں سنوں کا پر ایمان رکھتا ہوں میں گائے کی پوجا نہیں کر سکتا ملک کی پوجا نہیں کر سکتا ماں باپ کی پوجا نہیں کر سکتا پوجا میں کسی کی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں کلمہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بڑا بہت سی بیان محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اسی کیریکٹر کو اجاگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن کے بارے اور قرآن مجید میں مومن کی کئی صفات جگہ جگہ بیان کی گئی جیسا کہ اس سورہ مومن میں فرعون کے دربار کا ایک آدمی رجل المؤمن قرآن مجید نے اس کو کہا سورہ یاسین میں وجاہن اصل مدینتی رجل یسا اولا یاری موسیقی اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے مقام کو دکھا دیا تھا یہ کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے پھر صحابی کرام اس ساری زندگی کو آپ دیکھیں ایک ایک صحابی کا واقعہ آپ پڑھ کے دیکھئے کہ وہ قرآن کے مومن کا کیریکٹر تھا اور یہی کیریکٹر کو اللہ میں احبال نے اپنے اشار میں بھی اگارنے کی کوشش کی اس کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ اس سے بھی بڑا انسپریشن ملتا ہے اور بہت سارے محمدین کی رائے یہ ہے کہ علامہ اقوال کی شاعری قرآن کا گویا کی ترجمانی ہے اسی کی تفسیر مومن کی شان علامہ اقوال نے بہن کی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان ہر لحظہ مومن کی نئی شان ہوتی ہے گفتار میں کردار میں اللہ کی گفتار جب وہ بات کرتا ہے تو ایمان کے لئے اسی گفتار کو کرتا ہے اس کے ایکٹیوٹیز ایمان والوں کے ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں گفتار میں کردار میں اللہ کی گفتار 
قرآن دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ آدمی جب بولتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں تو بلکہ اندر کی طرف سے بولتا ہے جیسا کہ حدیث میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ جب بند مومن نفی عبادت کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا خاص ہو جاتا ہوں جس سے وہ اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو احتیاط ہے بندے مومن کے جسم میں آئے مطلب اس کا کیا ہے کہ اس کی کوئی حرکت اس کا بولنا اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کا پکڑنا اس کا دیکھنا اس کا سننا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے یہ ہے اس کا مطلب تو ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی روحا اور جب بندے مومن قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے اپنی زندگی میں لاتا ہے تو بندے مومن خود چلتا ہے تب قرآن ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بارہ سنا ہوگا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اے ماں جان بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے بی بی عائشہ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن کسی کو اقبال کا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دیکھنے میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا اس کا برتاؤ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ مومن کے ساتھ کافر کے ساتھ حق کے لیے باطل کے لیے قرآن کا کیریکٹر حقیقت میں ہے قرآن چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے مومن کی سفارت سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں بیان کی قد اللہ کے مومنون جو مومن ہیں وہ کھلا پاٹ ہے اللہ دین ہم کی سولہ کی خواہشوں جو اپنی نوازوں میں خوشو بنا خوشو ایک خاص قسم کی تحقیق کرا اب آج کے زمانے میں آپ کو خوشو سمجھنا ہے تو رمضان میں جو تراغی آپ حرم شریف میں سنتے ہیں جو دعائیں سنتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشو کی ایک مثال ہو سکتی کیونکہ احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت بیان کی گئی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھتے رکو اور سجود کرتے تو اتنا روتے تھے آپ کی داڑھی مبارک کر دیا کیونکہ عرشا فرماتی ہے کہ آپ کے سینے مبارک سے اسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں سے پکتے وقت آواز آتی تھی یہ خوشو کی کیفیت کرتا تو اہل ایمان بھی جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں تو ان کے دل میں کب کب بھی کاٹی ہو جائے آج سے آج ہو جائے وہ محسوس کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں احسان کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو جس کو مجھ کو دیکھ رہے اگر یہ بیچے حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا اللہ ہوں کی صلاح دی ہوں خواہش کروں ولدین ہوں مومن جو قرآن کا ہوتا ہے اس کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں سے ایراس کرتا ہے ٹائم پاس آپ کرکٹ والے دیکھ رہے ہیں آپ کرکٹر ہیں کیا ہے آپ کو پروفٹ کیا ہے دنیا کا کیا پروفٹ ہے دین کا کیا پروفٹ ہے آپ کے ساتھ کیا پروفٹ ہے ایسے ہی بہت سارے مشاغل ہیں ہمارے فلم بھی سیریل دیکھنا غیر ضروری کے میسیجز پڑھنا فارورڈ کرنا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گیمس کھیلنا فونوں پہ گیمس اور جو گیموں کی بھرمار ہے کھنٹو یہ لغویات بلدین ہم علی لغوی کو علیف ہو اس سے احراز کرتا ہے وہ بھی یعنی غیر ضروری چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے اب دیکھو آپ ایک مثال دے رہا ہوں میں نوجوان جلدی سمجھنا بولی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تھا فروٹ کا بیٹھا ہے دس آدمی ہیں ٹیبل پہ چار آدمی بیٹھا لے چکے ابھی آدمی پلیٹ بیٹھا باقی ہے بڑی پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائی فروٹس پورے ڈالیے لوگ آئس کریم جو اچھی تھی 
खट हो डालनी है अब थोड़ा पतला पतला सा रह गया है मीठा और वो फ्रूट्स भी कैसे भी रहे और ही वह आप ले गया हो दूसरा क्यों आप समझ रहे हैं कि ये क्यों रह गया ये अननेसेसरी है ये इसमें मजा नहीं है नहीं लेते लोग फिर नया लो फिर नया बिरयानी खाए दो चार बोटियां हैं दो लोग ना डाल दी गर्म है चावल भी है और भी है गोश्त क्या आप गर्म लेके आओ फिर वो वापिस कर फिर दूसरा क्या नहीं हर चीज अच्छी अच्छी चुन के खाना चाहिए ये जिंदगी है अल्लाह तारा की नियमत है इसका वक्त जो अल्लाह ने दिया है वो बहुत बड़ी है बल इन नल इंसान अल्लाह खुश जमाने की कसम खा के अल्लाह तला करें कि सारे इंसान खसारे में सब पड़ा हो रहा है जैसे आप छुटी हुई चीज को बेस समझ के छोड़ दे रहे हैं ऐसे जिंदगी के हीरे लम्हा जो आप मैसेजेस में इसमें उसमें दहवियाज में जाए कर रहे हैं इसको आप वेस्ट कर रहे स्क्रैप बना रहे हैं लाइफ को बल लदी रहो मानी लवी मारे दो आप ईमान माने बिल्कुल लदी ना मानो वाणी उस वाले पार ईमान लाने के बाद हमारे साले अख्तियार करना है दिन भर में कुरान कितना पढ़ते हैं आपके अपने स्टडीज कितने करते हैं कुरान भी पढ़ना है स्टडीज भी करना है कुरान और फिक्र की राहत देता है आप बारह बड़ों से सुनोगे आप आपको अनफुस एक टॉपिक है अखबार की भी टॉपिक है कुरान की भी टॉपिक आप आप को मतलब बारह की दुनिया जमीन आसमान जान सितारे सैयारे साइंस डिस्कवरीज रिसर्च हर फील्ड कुरान इसकी तरफ दावत देता है इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो आबा अजदाद थे बड़े बड़े साइंटिस्ट मुसलमानों में गुजरे बड़े बड़े राइटर्स मुसलमानों में गुजरे अब क्या कोई मेडिसिन की किताब आप लेके पढ़े थे वो उसका कोई ऑथर मुसलमान नजर आए अब तो अलहमदिल्ला हम लोग खुश है चलो पंद्रह बीस साल में बहुत से डॉक्टर बन गए इंजीनियर्स बन गए पढ़ा दिए ये एक सतही तरक्की हुई है ऊपर ऊपर की तरक्की हुई है हम इतनी तरक्की करना है कि हाइयर स्टडीज के बुक्स के ऑथर हम पढ़ना वो लेवल पे आना है तो जब कौनों का मुकाबला कर सकते मगर हम लोग क्या कर रहे हैं टाइम पास स्टडीज नहीं करते मुताले नहीं करते बुक्स पढ़ने का के लिए कोई तैयार नहीं है इसमें पहले लाइब्रेरीज हुआ करती थी लोग लाइब्रेरीज में जाके दो बुक्स पढ़ते थे आज हम लोग सिर्फ फोन में फोन में भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं फोन में लाइब्रेरीज में हर किस्म का लिटरेचर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए मिलेगा सुनने के लिए मिलेगा देखने के लिए मिलेगा लेकिन वो सब छोड़ के बेस्ट मटेरियल पर डॉक्टर तो मोमिन का एक कैरेक्टर नहीं है कुरान जिस मोमिन को बनाना चाहता है वन नदी रहो मारे लव ही मोड़े दो और जो इस पर मैं ज्यादा जोर इसलिए दिया कि नौजवान है यहां पर लवियात से परिस करना आपके लिए बहुत जरूरी बल नदी ना होगी जगह की पहाड़ी हो अब ये बात का स्टेज है जब आप साहेब निशाद हो जाएंगे तो जगा देंगे बल नदी ना हो मुझे गुरु जी आपकी लोग अपनी श्रद्धा की हिफाजत करें ओह हो ये भी बहुत बर्निंग टॉपिक है थोड़ी आनियत हाशी इतनी आम है आज के जमाने में पहले इसका कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता आज से पंद्रह बीस साल में रलमा बोलते थे कि बुराई गंदगी फहाशी ओरियानियत घरों में आ गई बेडरूम में आ गई होते थे अब जेब में आ गई हथेली के हाथ में आ गई जहन में आ गई दिमाग में आ गई दिल में आ गई न जहन महफूज है न आंखें महफूज हैं न दिल दिमाग महफूज है इन सब चीजों से बचना है और फिर गोविंद का कैरेक्टर कुरान ये बयान करता है वो लदीन अहमली अमानातीम वाहिम अपनी अमानतों को साय नहीं होने देते अपने अहद के पाबंद होते हैं वालदी अहम आला सलवादी ही और हाफिजों और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं ये सब कैरेक्टर मिलाते हैं तो जब बनता है और आन का मोहिम ये टूटे फूटे अंदाज में मैंने आपके सामने जन बातें रखने की कोशिश की लेकिन अब जो सूरत हाल है मोमिन की जो कुरान से हटा हुआ है उसको इन अशार में किसी शायर ने बयान किया है बेबात यो हक कोई इसे घबराता है मोमिन आज का मोमिन क्या है कुरान से हटा हुआ है तो बेबाकी की बात करने से घबराता है 
ہم بات نہیں کر سکتا بے باقی اور ہم کوئی اسے گھبراتا ہے مومن مکاری اور واحد کی طرح ہے مومن جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن سرحد کا ہے مومن کوئی پنجاب کو مومن ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن آشیوال بالکل مختلف ہے تو قرآن کے جو کریکٹرس آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیجیے ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیجیے میں بھی کوشش کروں آپ بھی کوشش کیجیے اور ان اشعار میں جو موجودہ زمانے کے مومن کی مثالیں بیان کی گئی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیجیے تو پھر ان شاء اللہ ہمارے حالات بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش میں فرمائے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكن أحسنا مع الأبرار رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين